அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற இந்த கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமோட சால்வ்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் இப்போ இந்த கொஸ்டினை எப்படி ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் த யூனிட் ஆஃப் செல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த செல் கான்ஸ்டன்ட் செல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஃபார்முலான்னு பார்த்திங்கன்னா எல் பை ஏ அதாவது இந்த லென்த் பை ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்போ இதோட லென்த்துன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட்ஸ் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லென்த்து லென்த்தில் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ ஏங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்போ லென்த்துக்கு யூனிட் என்ன வரும் மீட்டர் வரும் ஏரியாவுக்கு என்ன வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் பாருங்கள் நம்ம இதில் வந்து மீட்ரு போட்டாச்சு அதே போல் இது கீ கீழே வந்துட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு இப்போ மீட்ரு பை மீட்டர் ஸ்கொயர் என்ன வருது அப்போ இந்த மீட்ருக்கும் இதுக்கும் அடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த எம் மட்டும் கீழே இருக்குது அப்போ அதை மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா மீட்டர் இன்வர்ஸ் வருது சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாவது கொஸ்டினில் சென்டிமீட்டரில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா சென்டிமீட்டர் பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் கேன்சல் பண்ணிவிடலாம் அப்போ இந்த சென்டிமீட்டர் மேலே கொண்டு போய் ஆச்சுன்னா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் இன்வர்ஸ் அடுத்ததாக செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த சால்ட் யூஸ்ட் டு ஃபார்ம் சால்ட் பிரிட்ஜஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் இந்த கேசியில் சால்ட் பிரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல்லையும் சால்ட் பிரிட்ஜாக இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஆப்ஷன் எல்லாம் பாருங்கள் கேசிஎல் காப்பர் கார்பனை லெட் குளோரைட் சிங் சல்ஃபைட் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ கேசிஎல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜு அப்போ இதில் சால்ட் பிரிட்ஜாக கேசிஎலை இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒய் சால்ட் பிரிட்ஜ் எதுக்காக இந்த சால்ட் பிரிட்ஜு கேசிஎலை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இப்போ இந்த இதில் ஆனோட்டில் வந்துட்டு இந்த சிங்க் ராட் இருக்குது அப்போ சிங்க் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்து செட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்ஸாக உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ அதிகமாகிட்டே போகும்போது அந்த எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ சி சிட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் எந்த பக்கம் அதிகமாகும் போது இந்த சால்ட் பிரிட்ஜில் இருந்து என்ன வரும் இந்த சிஎல் மைனஸு உள்ளுக்குள்ள வந்து இது கூட ஜாயின் ஆகிடும் அப்படி ஜாயின் ஆகும்போது அங்கே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் அதான் பாருங்கள் ஒய் சால்ட் பிரிட்ஜ் டு மெயின்டைன் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி இன் போத் கம்பேர்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் நியம கடத்து திறன் என்பது செல் கான்ஸ்டன்ட் இன் மெசர் கான் கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் செல் பொட்டன்ஷியல் கண்டக்டன்ஸ் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலன் டு ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதில் கேட்டது என்ன ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் என்ன அப்போ கண்டக்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சிம்பிள் வந்துட்டு ஜி ஒன் பை ஆர் ஆருங்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை ரோ அப்போ அப்போ கப்பா ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் வந்து சிம்பிள் கப்பா அப்போ ஒன் பை ரோ ரோங்கிறது என்ன இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏ பை எல் இன்டு ஆர் ஆருங்கிறது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ நமக்கு வேண்டியது என்ன ஒன் பை ரோ வேணும் அப்போ இதை அப்படியே மாற்றி போட்டுவிடுங்க இதை அப்படியே மாற்றி போட்டுவிடலாம் இந்த எல்ல மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம் ஏயே கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆரையும் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ அப்போ எல் பை ஏ இன்டு ஆர் நமக்கு இதில் ஒன் பை ஆர் கிடச்சாச்சு அப்போ எல் பை ஏ இருக்குது எல் பை ஏ ஓகே எல் பை ஏ அதுக்கப்புறமா ஒன் பை ஆர் எல் பை ஏ ஒன் பை ஆர் இப்போ எல் பை ஏ நமக்கு தெரியும் எல் பை ஏங்கிறது என்ன இந்த செல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ செல் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஒன் பை ஆருங்கிறது கண்டக்டன்ஸ் அப்போ செல் கான்ஸ்டண்ட்டும் வந்துச்சு கண்டக்டன்ஸும் வந்துடுச்சு அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன செல் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு கண்டக்டன்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அட் இன்ஃபினிட் டைரக்ஷன் டென்ஸ் டு பி ஏ ஃபினிட் வேல்யூ விச் இஸ் டேஸ
அதாவது இந்த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இந்த கண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் இந்த இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் இந்த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனை விட இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அபவ் அப்போ அதிகங்கிறது தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது பாருங்கள் இந்த இன்ஃபினிட் டைல்யூஷனில் என்ன ஆகும் எல்லா எலக்ட்ரோட்டும் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிரும் அப்படி ஆகும்போது அங்கே என்ன ஆகும் அந்த கண்டக்டன்ஸு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்களா ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து இந்த எல்லா எலக்ட்ரோட்ஸும் டிசோசியேட் ஆகாது அப்போ அங்கே வந்து கடத்தும் திறன் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபவ் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷனலிட்டி ஆஃப் ஏ மோனோமர் ஆஃப் ஏ பாலிமர் இஸ் ஒரு பலபடி சேர்மத்தில் காணப்படும் ஒரு படியின் குறைந்தபட்ச மூலக்கூறின் எண்ணிக்கை அதாவது ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒரு மோனோமரில் எத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஒரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு இருந்த எத்தனை இருந்தாச்சுன்னா ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் பாருங்கள் இந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷனலிட்டி ஆஃப் ஏ மோனோமர் ஆஃப் ஏ பாலிமர் இப்போ கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு டூ இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் பாலிமர் ஃபார்ம் ஆக முடியும் பாருங்கள் வாட் இஸ் அ மினிமம் ஃபங்க்ஷனலிட்டி ஆஃப் ஏ மோனோமர் பாலிமர் அப்போ கண்டிப்பாக டூ பாருங்கள் இந்த எசென்ஷியல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஏ மோனோமர் இஸ் பாலி ஃபங்க்ஷனலிட்டி த கெப்பாசிட்டி டு ஃபார்ம் கெமிக்கல் பாண்ட்ஸ் டு அட்லீஸ்ட் டூ அதர் மோனோமர் மாலிக்யூல்ஸ் பை ஃபங்க்ஷனல் மோனோமர்ஸ் கேன் ஃபார்ம் ஒன்லி லீனியர் செயின் லைக் பாலிமர்ஸ் பட் மோனோமர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஃபங்க்ஷனலிட்டி ஈல்டு கிராஸ் லிங்க் நெட்ஒர்க் பாலிமரி ப்ராடக்ட்ஸ் சரிங்களா ஓகே அப்போ ஒரு மினிமம் ஃபங்க்ஷனலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு வேணும் ரெண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ அதில் வந்துட்டு ஒரு மோனோமர் இன்னொரு மோனோமர் ரெண்டும் சேர்ந்து அதோட அந்த பாலிமரைசேஷன் ஸ்டாப் ஆகிரும் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே அங்கே வந்து செயின் குரோத் ஆகாது அதனால் ஒரு பாலிமருக்கு கண்டிப்பாக மினிமம் ஃபங்க்ஷனலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஏ தர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் பின் வருவனன்றில் எது வெப்பத்தால் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருள் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பேக்லைட் பாலி ப்ரொப்பலைன் பிவிசி அப்போ இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்லைட் தான் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பேக்லைட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னும் நீங்கள் அதை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த கலருக்கு வருது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஹீட் பண்ணும்போது நல்ல ஹார்டாக மாறுது இந்த பேக்லைட் அதாவது ஃபீனால் ப்ளஸ் ஃபார்மால்டிகைட் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ரெசின் கிடைக்கும் அப்போ அந்த ரெசினை என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ ஹீட் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு இந்த தர்மோ பிளாஸ்டிக் தர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்காக இது மாறுது அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இதில் ஒரு வீடியோ இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினால் ரெசின் தான் இது இப்போ இந்த ஃபினால் ரெசினை இந்த ஓவனில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வெளியில் போகுது அதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதோடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் அந்த எல்லோ ப்ரௌனில் இருந்துட்டு நல்ல ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு இப்போ நல்லா பிளாக்காக மாறிடுச்சு அதே போல் நல்லா செட்டிங் ஆகிடுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலிமர் தென் ஆப்டேன் த்ரூ பெக்மேன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் அப்போ இந்த எந்த பாலிமர் பெக்மேன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைலான் சிக்ஸ் பாலி எஸ்டர் ஃபினாலிக் ரெசன்ஸ் அப்போ இந்த பெக்மேன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக இந்த நைலான் சிக்ஸ் என்ன செய்யலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதாவது சைக்ளோ ஆக்சிஜனில் இருந்துட்டு என் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்புறம் என் ஆக்சிஜனில் இருந்துட்டு கேப்ரோ லேக்டம் கேப்ரோ லேக்டத்தை ஹீட் பண்ணும்போது இந்த நைலான் சிக்ஸ் கிடைக்கும் இதோட மெக்கானிசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்துட்டு இந்த என் ஆக்சைம் இருக்குது அப்போ என் ஆக்சைம் கடைசியாக என்னவாது பாருங்கள் என் ஆக்சைம் கடைசியாக இந்த பெக்மன் ரீ அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக இது வந்துட்டு கேப்ரோ லேக்டம் இதில் வந்து கிடைக்குது அப்போ இதுதான் இந்த கேப்ரோ லேக்டம் அப்போ இந்த கேப்ரோ லேக்டத்தை என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதில் நமக்கு கேப்ரோ லேக்டம் இருக்குது அப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ கெல்வின் ஹீட் பண்ணுறோம்
அப்போ இந்த பெக்மேன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக இது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்த நைலான் செக்ஸ் அடுத்ததாக த பாலிமர்ஸ் விச் ஹவ் எக்ஸலண்ட் தெர்மல் ஸ்டபிலிட்டி அண்ட் வாட்டர் ரிப்பலன்சி ஆர் எந்த பாலிமருக்கு வந்துட்டு இதில் தெர்மல் ஸ்டபிலிட்டி இருக்குது அதே போல் வாட்டர் ரிப்பலன்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்லைட்ஸுக்கு இல்லை சில்லிகோனுக்கு இருக்குது இப்போ சி ரசினுக்கு இல்லை நைலானுக்கும் இல்லை அதாவது முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிப்பல ரிப்பலன்சி இப்போ சிலிகோனுடைய முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வாட்டர் ரிப்பலன்சி இந்த சிலிகோன் பேஸ்டு கோட்டிங் இப்போ நிறையா வீடுகளில் என்ன செய்கிறாங்க இதை அந்த பெயிண்டிங்காக இதை வந்து அடிக்கிறாங்க அடிக்கும்போது அந்த தண்ணி என்ன செய்யாது சோவரில் வந்து ஒட்டாது இப்போ நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறது அது தான் சரிங்களா ஓகே அப்போ இந்த ஹை தெர்மல் ஸ்டபிலிட்டி அதே போல் வாட்டர் ரிப்பலன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிகோன் அப்போ இந்த சிலிகோன் பேஸ்டு ரசினை இந்த கோட்டிங்காக இப்போ நிறைய இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ அது ஒரு வாட்டர் ரிப்பலன்சி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சிலிகோன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செங்கல் இருக்குது ஒரு செங்கலில் வந்துட்டு இந்த சிலிகோன் கோட்டிங் கொடுத்துக்கிறாங்க சிலிகோன் கோட்டிங் கொடுத்ததுனால அது வந்துட்டு அந்த வாட்டரை அப்சார்வ் பண்ணவே இல்லை ரிப்பல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஆவரேஜ் மால்கிள் வெயிட் ஆஃப் பாலிமர் கேல்குலேட்டட் பை பலபடி சேர்மத்தின் சராசரி மூலக்கோரி அடை பெண் வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் சாம்பிள் வெயிட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன் சாம்பிள் ரெண்டாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் பை சாம்பிள் வெயிட் மூணாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் இன்ட்டு சாம்பிள் வெயிட்டு சாம்பிள் வெயிட் இன்ட்டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் அப்போ இதை ஈஸியான செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆவரேஜ் மாலிக்குலர் வெயிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு செங்கல் இருக்குது சரிங்களா இதை தான் நீங்கள் ஒரு பாலிமராக எடுத்துக்கிட்டுங்க அப்போ இதில் நிறையா செங்கல் இருக்குது இப்போ இதோட ஆவரேஜ் மாலிக்குலர் வெயிட் வேணும் அப்போ என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதோட அந்த மொத்த வெயிட்டு நமக்கு வேணும் அப்படி தானே இப்போ நமக்கு பாருங்கள் அப்போ சாம்பிள் வெயிட்டு இப்போ இதுதான் அந்த சாம்பிள் சாம்பிளோட அந்த மொத்த வெயிட்டு வேணும் இப்போ மொத்த வெயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா இதில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணும் இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இதில் வந்து செங்கல் இருக்குது டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா டோட்டல் வெயிட் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா எத்தனை செங்கல் இருக்குது அதுவும் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போ அதை டிவைட் பண்ணியாச்சும் என்ன கிடச்சிரும் ஒரு செங்கலுடைய சராசரி வெயிட்டு என்ன அந்த ஆவரேஜ் வெயிட்டு நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் வெயிட் நமக்கு தெரியும் அதில் வந்து எத்தனை மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இங்கே சாம்பிள் அப்புறம் டோட்டல் வெயிட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா இந்த ஆவரேஜ் மாலிக்குலர் வெயிட்டு கிடச்சிடும் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறையா கொஸ்டின் இது போல் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்